আজকে সকাল সকাল একটা ব্লগ শেয়ার করলাম আপনারা সবার সাথে যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবা না আজকে বিসমিল্লাহ কইরা ফানি খাইয়া এই ব্লগটা শেয়ার করলাম আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সকলকে তাকরা ভালো আছেন নি আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক অনেক ভালো আছি সুস্থ আছি আর এই যে আমরা হাউসওয়াইফ যারা যারা আছি তারা তো আর কোন কাম কাজ আর কিতা সব সময় ওই এক কাম লইও আমরা ব্যস্ত থাকি কীভাবে গোর সংসার গুছিয়া রাখতাম ক্লিন করে রাখতাম ঠাইটি করে রাখতাম বা চেন্টরে কিতা খাবাইতাম হাজবেন্ডর কিতাব পছন্দ ছেলে মেয়ের কিতাব পছন্দ এরপরে আত্মীয় স্বজন আইলে তারারেও লইয়া একটু মেহমানদারিও করতাম সবটা মিলাইয়া আসলে আমরা অনেক বিজি থাকি প্লাস আমরা ইউকে লাইক হাউস ওয়াইফ যারা যারা আছে সবাই ওই মাঝে মধ্যে আমরা বারা গিয়া কাজ করার একটু চেষ্টা করি সে করই সেও আবার করই না তো আমি আসলে সপ্তাহ মিলাইয়া আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া সুন্দর একটা সপ্তাহ পার করি তো আশা আশা থাকি স্যাটারডে সানডে কোন দিন আইব কোন দিন বারা যাইতাম নাই গরো কাজ করম ছেলে মেয়ের রান দেখাবাইম হাজবেন্ডের রান দেখাবাইম ওই আশা আশা থাকি তো আমার আসলে বালা লাগে বারা কাজ করতেও বালা লাগে প্লাস গরো কাজ কাজ ছাড়া আসলে উপায় নাই আমি লাইক দশ মিনিট বইতাম পারি না কোনো কাজ ছাড়া সামটাইম যখন শরীরটা একটু বেশ বালা লাগে না একটু ঠায়ারি ফিল করে তখন আমার গরো আইলে পাইবা একদম মেস আর নাইলে কিন্তু একদম সব সময় কাজের উপরে থাকি নিজের শরীরটারে একটু অ্যাক্টিভ রাখার চেষ্টা করি তো এই যে সপ্তাহ গুছা গুছি করিয়া খাফর ওয়াশিং হারাইলাম এরপরে রাতকে দয়া দয়া থাম এগুলাও একটু টাইডি কইরা জায়গার জিনিস জায়গাত গুছাই আনিলাম আর এখন বিসমিল্লা কইরা স্টার্ট করলাম যে লাঞ্চ ডিনার কেতা কর্ম তো চিন্তা করতে করতে দেখলাম যে লাঞ্চ আর ডিনার ও টাইম ওইবার আগে যেহেতু এখন খুব সকাল তো একটু নাস্তাও করিয়া যায় কারণ স্যাটারডে আমার হাজবেন্ডও গরো নাস্তা একটু খাইতা চাইন একটু লেইটে যায় খাজো তো এর মাঝে দুইও ছেলেও আসেন মেয়ে তো আর ইউনিভার্সিটি গেছেন কি তো সবাই মিললা কই একটা আস্তা সাফতা থারা উড়ার মাঝে বেশি নাস্তা বাস্তা খাওয়াও হয় না তো একটু চিন্তা করাম হাতু তো দইয়া নিলাম কিছু কাজ করছিলাম ডাস্টবিনগুলা ফালাই আনিলাম এগুলো আর দইলাম না তো কই চিন্তা তো আছে চিন্তা করতে করতে আর চিন্তা করার কোনো লাইক শেষ নাই তারা উড়া তো থাকেই সব সময় আর এই যে এখন হাজবেন্ডে উপর থাকি লাইম আইয়া কইলা নাস্তা খাইতা তো দশটার দিকে খাইরাম আমরা সকালের নাস্তা তো এই নাস্তা খাইতে খাইতে আবার চিন্তা করাম ডিসকাস করাম হাজবেন্ডের সাথে যে খিতা খাইতাম লাঞ্চ তো হাজবেন্ডে কইলা আমি খাজো যাইরাম গি তুমি তোমার চিন্তা করো আর নাস্তা খাই আমি এনজয় করিরা আমি আমার খাজো যাইমো গি এই যে দেখো কা আমরা নাস্তা খাইতে কিন্তু খাইতে কিন্তু আমরা ব্রাঞ্চও টাইম হয়ে গেছে লাঞ্চ আমি আর একটু স্কিপ করিলাম হয় আমি যেহেতু একটু লেইটে নাস্তা খাইরাম ব্রাঞ্চও টাইম হয়ে গেল তাহলে লাঞ্চ আমরা আর খাওয়া হইত না আমি ডিনারও লাগি রেডি করমো এই যে দেখো কা হাজবেন্ড আমি আমার দুই ছেলে খাইরাম তো ডিনারও আমি চিন্তা করাম আজকে একটা খানি লাইক নতুন রেসিপি আপনার সাথে শেয়ার করমো তো পুরা ভিডিওটা আমার দেখতে থাকো কা আশা করি আপনার কাছে বালা লাগব নতুন রেসিপি নতুন স্বাদের নতুন একটা রেসিপি আপনার সাথে শেয়ার করা আমার লাস্ট ইয়ার বাংলা কদু দিয়ে রান্না করমো ফ্রোজনের আর এইদিকে এই চামাস দিয়ে রান্না করমো ডাইল তো এই ডাইল আর এই চামাস দিয়ে আমার নিজস্ব একটা রেসিপি আপনার সাথে শেয়ার করমো মনোযোগ সহকারে দেখবা আজকের রেসিপিতে থাকবো আর মিট কারিটা আমি রান্না করমো উফরে উফরে আপনার সাথে শেয়ার করমো আর এইদিকে পেঁয়াজ আদা রসুন বানাই রাখি লাইছি এখন আমি সবগুলা প্রিপারেশন আস্তে আস্তে কইরা নিরাম আর এখন আমি খাটা কুটি আর একটু রইয়া গেছে পেঁয়াজ এগুলা খাটমো আর আদা রসুন একটু গ্রেট কইরা নিমু অথবা চেসা নিমু আর এইদিকে হান্ডি আর একটা ফান বইছি যে রান্না করমো আমার রেসিপিগুলা তো চলুক এখন শুরু করি
এখন ঠান্ডা আছে কোন ধরনের ভিডিও আপনারা বালা পাইনি একটু শেয়ার করবা প্লিজ কমেন্ট মাধ্যমে আর এই যে দুইটা কারি রান্না করতাম আমি পেঁয়াজ একটু আগে নিরাম গিয়ে খাটিয়া আর আর একটা কথা আপনার সাথে শেয়ার করি রান্না করার আগে একটু লাম্বই যায় আমার কথা জানি আসলে অনেকজনে আমার কথা বার্তা পছন্দ করেন কেউ আবার পছন্দ করই না ও যে আমার একটা ম্যাজিক নাইফ দুই দিন আগে আড়াই গেছিল জানো নি কিলাম আমার ঘর বড় এজন আসন যে এন্ডের ডরাইয়া আমি অনেক জিনিস আমার কিচেনের আমি লুকাইয়া থই হাইড খৈরা থই এই না খেও নাই আমার হাজবেন্ড আমার হাজবেন্ডের ডরাইয়া আমি যেসব তার লুকাইয়া থই আমার কিচেন স্পেশালি নাইফ সিজার্স এরপরে ওই যে বাংলাদেশি দা এরপরে হান্ডি এটা আমি বালা যেটা আমি বেশি লুকাইয়া থই তার কারণে তো তাই কীটা করো হয় না আমি কয় আসলে বুঝোই না তো লাগি নাইফ নিয়া গার্ডেনের যে সাথে হাতাত লাগি যাইবা অতবা বাংলাদেশে দা নিয়া গার্ডেনের যে সাথে হাতাত লাগি যাইবা থানোর যে অত জিনিস আছে এটা অতটা চিন্তা করতে নাই বা তাই মগুন নিয়া হাতাত লাগি যায় তো কালকে আমি কুকিং করতাম মানে আমি নাইফ পাই না আমি ডাস্টবিনের ভিতর ইয়াল্লা বিশ্বাস করবা নি গ্লাভ লাগাইয়া ডাস্টবিনের ভিতর আমি খুললাইছি কত সময় কই আমার নাইফ আমি নি ফালাই দিলাম না আমার দুইও ছেলে দুজন ফালাই লাইন কীটা উইলো কীটা উইলো আমার আর এরপরে ই সব নাইফ যে সবটা কিনছিলাম ই সবও ক্লোজ হয়ে গেছে আর নাই সব আর ফাইটা নাই আপনারা তুকাইয়া বাট জানি না এই বেত এই বে আমার জন্য মিলতো পারবো এই নাইফ পরে আমার হাজবেন্ডে ফোন করলাম ফোন ধরানা তো বাদে আমার নমল নাইফ দিয়ে আমি খাটাইছি কি আমার রান্না বান্না তো নমল নাইফ দিয়ে আমার রান্না বান্না খাটাইছি শেষ করছি পরে হাজবেন্ড আইসু ফরে আমি যে খেলাম আমার নাইফ কই সাদা নাইফ আমি ফাইরাম নাই একটা কিতো হইলো তুমি দেখছনি আর আমি তো আসলে খানা ওই যে মনে মনে জানা থাকে না আমি জানি তাইনেও নিশ্চয় না আর কোনো কারবার নাই তারপরেও ইমার্জেন্সি তো কাইছে আর কি ডাস্টবিন বা দেখো ন আমি নিয়ে আমি বললাম হ্যাঁ তুমি আমার নাইফ টাচ করলাই অক্টার আনসার আগে দাও হয় না বা তানোর আসলে এই সময় যদি আমার এত ফোন থাকতো না নি আমি রেকর্ড করলাম মানে তানোর চেয়ার আর চেঞ্জ হয়ে গেছে হয় না আল্লাহ তুমি আমারে শাউট করো না বাবা আমি হই আমি ও সামথিং অনেক করা থাকলাম না নি আর বাদে আমার বিল্ডারের লগে মাতি মাতি আমি হয়ে গেছিলাম গিয়ে আরো নাইফ লইয়া গেছে নাইফ লইয়া গেছে কি ইয়াল্লা আমি এটা উনিয়া শাউট করা হয়েছে আর যদি আমার নাইফ তুমি নিবাই তে খবর হইব ভালো করিয়া গুটা গুটি করে লাই বাগার বুগার দিয়া কন্টিনিউ মাতবো নে তেল দিলাম এখন পেঁয়াজ আদা রসুন কিছু স্পাইস মিটর আমি একবারে দিলাই না এই যে পুরা দিকে বাগার যে নিল না দিলে চলে মিটর অথবা মাহাইয়া নিলে গিয়ে আরো মজা হয় এখন ফুরা থেকে কুক হওয়ার ফুরে মেয়েটা দেখাই আর যখন আমি খোদু দেই 
আর কিছু স্পাইস দেই তখন দেখাইমু আপনারা রে এটা এদিকে গুলে রাখি লাই একটু স্লো আগুন দিয়া এখন আপু আমরা নেক্সট রেসিপি স্টার্ট করার আগে আমি এই যে ডাল গুলা ভিজাইতেছিলাম এখন আমি যতটুকু সম্ভব হয় আমার ব্লেন্ডারে হ্যান্ড ব্লেন্ডারে ততটুকু আমি ব্লেন্ড হইয়া নিমু নরমালি ডাল বড়া যেভাবে খরাই সিমিলার বাট ডাল বড়ার মাঝে আমি একটু আস্ত আস্ত ডাল বালা পাই আর এটা দিয়ে যেহেতু আমি একটু খারি করব একটু খোসা জুলোর মতো তাই কিন্তু আমি একটু ব্লেন্ড করে নিব ভালো করে তো এই যে ডাইল হইলাম ব্লেন্ড করব এর আগে আমি দুইটা ছোট ছোট রসুন দিলাম আর ছোট এক পিস আদা তো আমি আদা আর রসুন দিয়ে ভালো করে একটু গুটিয়া নিলাম ডাইলের মাঝে দেওয়ার লাগে আদা আর রসুন একটু ব্লেন্ডার করে দিছি কারণ আমার যেহেতু হ্যান্ড ব্লেন্ডার আর ডাইল যতটুকু সম্ভব ততটুকু তো আমি ব্লেন্ড করব হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে তো আদা রসুন একটু আস্তে আস্তে যদি থাকি যায় এর কারণে আমি একটু গ্রেট করে নিলাম ব্লেন্ডার খর হয়ে গেছে আমি একবারে মিহি করে আনিছি কোনো আস্ত আস্ত রাখছি না যে দেখা যাক তো এখন আকা নেক্সট প্রসেসি এখানে আদা রসুন দিছিলাম এখন আমি কিছু পেঁয়াজ রে একটু ভালো করে গুটিয়া দিলেছি পাইলে আপনারা ব্লেন্ডার করে দিতে পারবা আর গুটিয়া দিলে একটু আস্ত আস্ত থাকে ব্লেন্ডার করলে কিন্তু আর আস্ত থাকে না আর মিহি করে খাইতে দিলে একদম একটু খারা খারা হয়ে থাকে এর কারণে আমি একটু গুটিয়া দিছি এখন আমি লবণ একদম অল্প করিয়া দিব জিরা ওয়ান টি স্পুন ধনিয়া ওয়ান টি স্পুন হলদি পাউডার হাফ টি স্পুন চিলি সাইডে দিতে পারবা না চাইলে না কারণ আমি এটা দিয়া যেটা রেসিপি আপনার সাথে শেয়ার করবো এটার মাঝে কিন্তু আমি অলরেডি চিলি দিব তাই লাগে আমি এই ডাইলের মাঝে চিলিটা স্কিপ করছি আর বাহর পাতাও এই ডাইলের মাঝে দোয়া লাগতো না অথবা খাঁচা মরিচ যে আছে এগুলো দোয়া লাগতো না তো এখন আমি ভালো করে গুলা দিয়ে একটু মাখাই দেয় আর লবণটা একটু কম দিবা গেল দেখা নেই একদম দলা দলা টেস্ট হয়েছে তো এখন আপনার নেক্সট প্রসেসিং দেখাই ওকে তো এখন আমি নেক্সট যেটা দেখাই রাম এই যে ডাইল আমি পেস্ট করে রাখছি সব ম্যারিনেট করে রাখলাম একদম মিহি অনায় দেখা নেই একদম সগি হয়ে গেছে একটু আস্তে আস্তে থাকলে সগি হইল না উনি তো এবার এগ নো করবা একটু সগি হইলেও নো প্রবলেম এখন আপনারা যেটা শেপ ও শেপেও দিবা আমি আমার সিলেটি ডালি বড়ার শেপেও দিলাম এগুলা দিতে দিতে আর একটু গল্পটা শেষ করিলাই এন্ড করছি না কিন্তু আপনারা লোকে আমার হাজবেন্ডের গল্প যেহেতু তুললাম আপনারার সাথে তো এই যে ঠাওয়ালটা দেখা দেখা জানি জানলাম না এই ঠাওয়ালটা কি তো হয়েছে নাই গেছে এখন আমি তো তুকাই রাম না নি তুকাইতে তুকাইতে পাই না আমি একটা আশা আশা সারি লাইছি আমি হয়তো তো বিল্ডার নিয়া দিলাইছই আর নাইলে গাড়িত নিয়া ফালাই দিছ আর স্কুল না করি তো আর এখন গাড়ি তুটো হয় না গাড়ির রাজা হইলো আমার হাজবেন্ড আমি আর নাই তো এখন তো পাই না কত টুকারে টুকাইলাম পাই না নাইফও টুকাইলাম পাইলাম না করে তো পাইলাম এই কাহিনী তো কইলাম আপনারা এখন এইটা হলো পাই না তো এখন পাই না পাই না পরে গিয়া কই পাইছি জানো নি আমার শেডর মাঝে ডিপ ফ্রিজার আছে 
এই ডিপ ফ্রিজারের ভিতরে আমি যখন গিয়া ফ্রিজার খুলছি তখন দেখি ডিপ ফ্রিজারের ভিতরে আইস হইতাছে খাওয়া খার ঠান্ডা হওয়ার বেশি গরম হয়ে গেছিল কি টাল এখন আসতে আসতে তো গাইয়া তো হইয়া তো লইয়া আইছি না নি আইয়া আসলাম কইরা আসো কইতার লাগি আমি কই এই টাল এই আইসর ভিতরে গেল খিলাম কই ন ও গো লইছে ও গো লইছে এই টাল তো আমি নিছিলাম ফ্রিজার খুলবা সময় আমার আত আছিল আর আমি বাদে তো ইয়াইছি আমি কই আচ্ছা মিস্টার তো তুমিও বুঝি আমি তো কই আমার গর ভূত লাগি গেছে না কিটা কোনে আমি সামুস পাই না কোনে আমি নাইফ পাই না কোন সময় আমি টাল পাই না তো নয়া টাল আমি কিটা করি লাইক এখন বাদে আর ওখান বাকরি আর এটা বাদে দেখা যায় নাই হয়ে যায় তো এখন কইলাম আর যদি নাই হইব আমার টাল ওয়াল আর তুমি নিবা তো বড় খবর হইব আসতে আসতে শেষ তো আমার কাল ওয়ালও নাই হয়ে যায় আমার নাইফও নাই হয়ে যায় আমি তো কই মনে হয় সুর দুঃখী যায় নাইলে কোনো বুতু তাই হয় না কিতা আমার ঘর নিবার লাগে অটোমেটিক ভিতর গুলাও কুক হয়ে যাব এখন আমি কারি কিভাবে রান্না করতাম আপনার সাথে শেয়ার করা আর এই পেঁয়াজটা একটু লালো পরে বাকি পেঁয়াজ দুলো আমি দিলাম একটু গোল্ডেন ব্রাউন হইলে আর একটু পেঁয়াজ আমি অ্যাড করলাম তো ওই দুটো একটু পেঁয়াজ ব্যবস্থা লাগানো হয়েছে এখন আমি বাকি পেঁয়াজ দিলে দিই এখন 
এখন আমার স্পাইস গুলা দোয়া করে দেখো কাকি রানিছে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হইছে দেখেন ছোট একটা পটার মধ্যে উতুনি একটা প্যাকেট এই সার আছে ওটা দিয়ে রান্না করা দিয়া একটু লাইক দুই তিন মিনিটের মত ঢাকি আনি মু পরে স্টক দেখাই রাম এখন আমি এই যে বড়া গুলা জাল সারা নাগা মরিচ আমার গার্ডেনের কয়টা দিলাম এখন আমি একদম অল্প করিয়া আগুন রাস্তা কমাই লিছি একটু স্টিম করো তো এই যে দেখরা ওলাম তাকতো আমি চাই বাট আমি আর একটু জল দিব আমার কেটল পানি শেষ হয়ে গেছে আমি আর একটু এড করে দিব না দেখা নেই কত সুন্দর একটা রেসিপি নতুন রেসিপি শেয়ার করলাম এইটা হামিদাস রেসিপি দই রানিতা পারুন ওকে চলো একটু উতরানি উঠুক তারপরে আমি বাফর পাতা দিয়া আর নামাই নেব ও আমার এই রেসিপিটা অলমোস্ট ডান আর এখন আমি আমার বাফর পাতা গুলা দিলাই রাম চাইলে কে পইরা এক্সট্রা টমেটোও দিতে পারবা বাট আমি আগে দিলাইছি কিন্তু মশলা মাঝে টমেটো এখন আর দিলাম না ওকে এখন আমি ভালো করি আমার পানটা ক্লিন কইরা তারপরে আপনার সাথে শেয়ার করব আমার আজকে রান্না বান্না তো আজকে বাংলাদেশি হান্ড্রেড মাঝে বাত গাইছি আর আমার মেইন রেসিপি আপনার সাথে শেয়ার করি এই যে দেখো কা একদম ডিম বুনার মতন রান্না করছি যদি চাইন আর একটু আর একটু জোল দিতা তাহলে দিতে পারবা আর যদি বেশি রান্না করেন তাহলে জোল দিবা একটু খোসা খোসা থাকতে করি কারণ যেহেতু এগুলো ডাইলর বড়া নেনি তো জোল দিলে ঠানি যায় তো আমি টু এন্ড হাফ মাঘ পানির মতন দিছি দেখা নিয়ে একবারে ঠানি গেছে ঠান্ডা হওয়ার পরে একটু একটু আবার স্টিম ওড়ে তো বড় এই মাছ অথবা বড় এই মাছ দিয়ে যদি রান্না করেন তাহলে আরও সুন্দর লাগবে দেখতে তো নেক্সট আর কোনো ভিডিওতে গলদা চিংড়ি দিয়ে এইভাবে রান্না করে আপনার সাথে শেয়ার করবো আমার এই রেসিপিটা কিলা নইস অবশ্যই আমার কমেন্ট করে জানাইবা আর খাইয়া অবশ্যই আপনার সাথে শেয়ার করবো আর এই দেখো কাম এর লাস্ট টু ইয়ার্স এগোর আমার বাংলাদেশি একটা মিনিট আমার বাংলাদেশি বাংলা লাউ দিয়া মিট রান্না করছি দেখা নেই এত সুন্দর হয়েছে এত সুন্দর আর একদম লাগে ফ্রেশ কত এখন গাছ থাকি ফাইরা ইনে রান্না করছি তো আজকের এই রান্না বান্না যদি আপনার কাছে ভালো লাগে লাইক কমে শেয়ার করবা সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু বলবো না যারা নতুন প্লিজ ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করে আনিবা আর নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ খাওয়া দাওয়া দেখাই মো কীভাবে রান্নাম কিতা দিয়া খাইলাম কতটুকু মজা হয়েছে কারণ এই ভিডিওতে অনেক লাম্বা হয়ে যায় আজকে এই পর্যন্ত বালা তাকুকা দেখাইব নেক্সট টাইম কোনো ভিডিওতে নেক্সট টাইম কোনো দিন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ